这是哪儿？我不是连同我的医学实验室一起被传出来给炸了吗？贱逼，开进门来就正义，真把自己当王妃了。王妃，我穿越了。白医生，你的癌症特效药终于研发成功了。这可是继一兽丸延长人类寿命后，又一伟大医学发明。大家一起努力，都可以成为人类医学史上的奇迹。住手！啊啊、王爷该是死了。这贱人醒了，兽医已经备好，还不滚进去换上？兽医，这不是大喜日子吗？太好了，陆总管说等着废物一死，我们宁王府所有下人就自由了。啊，可惜府里值钱的东西大多都被如贵妃搬走了。去书房看看，那地方好像还没人动过。喂，你们王府丫头就这么对待主子吗？<笑>主子，你不过是陆总管花一百两买来给王爷陪葬的，好跟圣上交差。毕竟王爷曾战功赫赫，从你进王府开始。你就是个死人了，棺材在门外，换上寿衣，福临面圣。你，还有余温。你，我是你今天过门的王妃白如苏。一时古代，我逃出去也活不了，我可不陪葬。就是瘫痪，问题不大，我来帮你清理一下。我觉得我们需要好好聊一聊，毕竟我们现在是一根绳上的蚂蚱。哎，你你干什么？谁让你死的？姑奶奶手里还没有死过人，你别坏了我的名声。滚！哦，功勋卓绝的王爷瘫痪在床，被羞辱欺凌，一心求死啊！放心，我是不会让你死的，我是专业的。我叫你滚呐、啊！好了没？该装棺材了。来的正好。送走就好了。走，去哪儿？福临进宫，皇上总要看王爷最后一面。那就不必了，王爷还活着。不可能！本总管说他死了，他活着也是死了。这宁王府，本总管说了算。怎么，没死？你还打算自己下手不成？王爷本来就想死，我只是成全他的心意。那你真是太贴心了。不过我有个小问题。你婶婶已经把你的命卖给了王府，你反悔也没用。我的小问题是，王爷瘦骨嶙峋，伤口溃烂，不知皇上看到了作何感想？自己的亲儿子被折磨成这样，你说我作为王妃，一口咬定是陆总管害了王爷，我们会不会瞑目作伴呢？皇上英明，不会相信你的。是啊，皇上英明，陆总管。王爷撑不了多久了，不济一时啊！小贱人，就让你再多苟活几日。赌对了，站住！你，翠儿是吧？你干什么？去给我准备一张新床、衣物，还有新被褥。至于饮食和药材方面，我会给你列张清单。你在做梦？你敢命令我？我记得你好像是个婢女吧？我是王府婢女，你这贱民还敢欺在我头上撒野！我今儿就好好收拾收拾你，好让你认清位置。你，你敢打我？你反了！我认为在这王府，除了王爷我不能打，我打谁都天经地义。啊！幺、啊、儿，这贱婢打人了！王妃打你啊？那你、啊，那你出来啊！你看，你好姐妹就知道规矩。是，是，王妃，记好了。王爷活一天，我就是一天宁王妃，全府上下都要听我的。是，刚才吩咐你的事，立刻去办。滚！你竟不帮我，可他
他确实是王妃，若他发起疯来，让我们都给王爷陪葬怎么办？就任凭他这么个贱民撒野吗？我刚才听说他要药材，你混点别的东西进去，早送王爷归西。那他不救，对。蔡雅珍懂事，不仅送治病的药，还顺带换了毒药。喂，大郎，喝药了？谁是大郎？非得我用惯的。溃<笑>烂严重，你躺了一年没死，也是命大。若非你。我已经解脱。对，我是你的救命恩人，别动，我给你换裤子，不然会臭。你滚！哟，这是做什么？王妃伺候不当，不仅会打骂下人，还能治病啊！药效不错，强身健体的。陆总管试试。贱人，少装腔作势。贵妃娘娘仁慈，等你死了要放走所有下人。说。你把下人的卖身契都藏哪儿了？不说，就把你们扔去公同房。把你们扔去公同房，走，在我这儿。交出来吧。你用什么身份让我交给你？王府一切我说了算。白如苏，就算我要你死，也是易如反掌。你说的对，要我死很容易。王爷病重，王妃进门即横死。你猜皇上会不会严查？会不会发现你陆某人只手遮天，为所欲为？反正王爷死了，我也是要陪葬。到时候我就跟皇上说，陆总管忠心耿耿，会誓死追随。你你敢？陆总管，你要想清楚，你的生死在我手中。啊、你什么严肃的？卖身契我是不会给你的，谁不听话我就发卖了谁。还有，三日之内，将王府账单交到我手里。臭丫头！你给我等着瞧！太子殿下，您您怎么来了？如贵妃不是安排了一位王妃进府，来给宁王冲喜吗？父皇派本王来瞧瞧。殿下，那新来的王妃很是凶残，也不知道宁王给她说了什么。她整日在咒骂殿下，是吗？带路。<笑>好久没尝这个滋味了吧？主要是你连叫花子都不如，不配本宫的琼浆玉液。谁？好大的胆子！你怎么样？这个畜生是谁？太子殿下，就是这个贱人，嘴毒得很。你滚！弟妹姿色不错，放开他！你要是敢动他，我陆总管，给他掌嘴，改名把他毒哑得了。他都是要死的人了，你们还要怎么样？性子挺烈呀、啊，宁王，当年你夺我权势，污蔑陷害我，如今你大婚，我这个做哥哥的，自然要有所表示。就让我替你尝尝，你的王妃是什么滋味？让你的夫君好好看看。你放开我，殿下。你慢一点嘛，人家疼。能被太子殿下这样高贵的人宠幸，深赐，我还守着那废物做什么？倒是机灵。殿下这般英俊，又是梁国的继承人，我就应当好好伺候殿下。小嘴真甜，让本宫尝尝。别费劲了，我换药没失手过。贱人。你殿下吃了什么？当然是毒药了，还能是什么好东西啊？再过一会儿，他就会浑身发麻，四肢无力，头痛欲裂，浑身如万里可噬，一两个时辰便会发作一次，周而复始。求吃解药，不然我有的是办法折磨你。打得好，你多打一下，解药就晚一日。多受折磨的是你。你你虽然满嘴喷粪，但有一句话说对了。我性子烈，给我把父子横往死里打！贱人，我就看你敢不交出解药！你打呀，我跟这废物一点感情都没有，你把他打死了
，我给他陪葬。太子殿下要给我这个贱民陪葬，哼，真的是赚翻了。我要是你，我就赶紧去找人解毒。要是有人能解，殿下不是能变着花的折磨我吗？殿下，这个贱人根本不可能有毒药。闭嘴！我的手。哦，开始发麻了。今儿我没空，明天你再来求我吧。给我看好这贱人！真麻烦，等你好了，一定要给我加钱啊！医药费、护理费，现在还有精神损失费。我从未让你救我，我说的话你听不懂吗？你滚！一个废人发这样大的脾气给谁看？你得知道。现在谁都可以轻贱你、踩踏你，那你大可以杀了我。哼，当初你娘那个贱婢就是被我一气之下害死的，现在想想，应该好好折磨她才是。我神母果然是被你。谁让她背着本宫爬上皇上的床？母债子偿，让你死了太可惜了。我要让你受尽屈辱折磨。<笑>娘娘说的对，娘娘，我是前两天过门的宁王妃白若苏，娘娘救我。娘娘，我才不想给她陪葬。娘娘最明事理，我都听你的，不要让她死，让她活着受尽折磨。哦，你是陆总管前段时间买回来的陪葬王妃？是，我本来还觉得她挺好的。可他整日对我打骂，我现在恨不得抽得他皮开肉绽，让他上炕上撒盐。自作孽不可活，就按照你的方式，好好伺候他吧。娘娘，皇上不会知道吧？这世人皆知父子恒染的是瘟疫，见不得人。现在府中留下的都是死中仆人，皇上自以为中仆尽心，送他最后一程呢。娘娘，我都听你的，让他求生不得，求死不能。嗯，不错。怎么，陆总管说娘娘最宽厚仁慈，替娘娘办事，都赏钱的。拿去。多谢娘娘，我一定好好干。欺骗贵妃，恐吓太子，你所做的都是惹火烧身。你别碰我！我不需要你给我换血，我不需要。你听不懂吗？又不是免费的，各项费用我都记着呢。啊！我现在已经是个废人了，再也站不起来了。要么你现在就杀了我，要么你现在就滚！我是大夫，给你换洗衣物，你不用那么大反应，觉得羞耻。作为宁王妃，宁王府就是我的家，而且我要休妻。你滚！而且谁跟你说你再也站不起来了？休妻可以，有本事病好了站起来，再说休妻。现在就乖乖让我摆布吧，擦干净点，笑脸多好看啊！得把你喂得胖胖的，这样捏起来手感更好。一个女孩子，怎敢如此无礼？我就是嬷嬷，我又没亲。你还想亲？改日再亲吧，我不急。等等，府中下人的卖身契，在马夫渔民手中。疼，好端端的，陆总管怎么就……都怪白如素那个贱人。陆总管知道我给他送药了，等王爷死了，他就嚣张不了了。我等不了了，我要叫几个丫头一起叫他真的厉害。呀！你瞧，乖乖喝药，你也不用被呛到了。转过去，我给你擦擦后背。有什么不好意思的？看得见摸得着，但用不了啊，暂时。白如素，你等着，等我好了。战场一定很可怕吧？尸山血海，我以为你不会理我呢
，身上这么多功勋的人，怎就落到这种田地了？是谁要害你啊？不要再问了，这样下去会把你卷入其中。说的我现在好像能置身事外一样。我的腿真的能治好吗？要是换做别人，你就废了。多亏你遇到了我。要多久？现在缺衣少食，自然好得慢。要是有银子。把珍贵的药材都往你身上堆，就好得快。你知道，府上已经被搬空了。谁说的？渔民刚把卖身契给我，我想着把不听话的丫鬟变卖了，不就有了？白如素，贱人，滚出来！不听话的丫头，这不就送上门了吗？哼！把他给我按在地上，抓毁他的脸，偷亮他的皮！翠儿，你是想去官窑呢，还是去画坊？你什么意思？我听陆总管说，我们的身契在他的手上，该不会……我也听说了，他要卖了我们。所以，翠儿，你想好了吗？你要去哪儿？不，裴如素，你没这个权利卖我们。暂时，我只打算卖你一个人，不要带上其他丫头。柳儿，我卖云锦花，把他打个半死，再把卖身契抢走，就……翠儿。你意图谋害主子，送我去官府，该抽筋剥皮。我现在把你卖了，算是给你一条生路。你没这个权利，你是贱民。柳儿，告诉他我是谁。是王妃。不，他不是，他只是陪葬品。够了，他是宁王府的正妃，府中下人，他想打就打，想卖就卖。这是翠儿的卖身契，柳儿，你负责把他给卖了。记得卖个好价钱哦。是。不，陆总管不会卖我的。柳儿姐真的要卖他吗？先去告诉陆总。你，你要卖翠儿？柳儿跟你说的，那把他也一起卖了。来。白如素，你恐怕是没把我的话给听进去吧？是宁王府，我说了算。包括谁是王妃？哦，今天是你，明天可以是翠儿，可以是柳儿，只不过是给那废物的陪葬品而已。也对，但是不知道翠儿或柳儿能不能为太子解毒呢？想要太子健康平安，就乖乖听话。太子生死与我何干？偏要收拾你这个贱人！嗨，太子，你听到了吧？太子。这个贱人污蔑我！本宫还没聋。桀骜呢？这是桀骜中最重要的一位。原本我已经晾晒好了，结果陆总管给我的药弄毁了。他胡言乱语！白如素，解药还要多久？殿下，我这人胆子小，你这么一下。我就忘记解药的后半部分怎么弄的了。胆大包天，少给我装模作样。中间部分是该用淡竹叶，还是白毛根来着？忘记了，害怕。你想怎么样？殿下，买药配药都要银子的。要多少？嗯，十两。一百。好。可是陆总管三天两头恐吓我，指不定我失手一抖，把药方剂量给弄错了。听到了吗？是，我再也不找王妃的麻烦了。殿下太体恤我了，其实我已经为殿下炼了药。有药？能、no。来人，把白如素带走。我要将所有的酷刑都用在她身上。殿下英明。最好是让这个贱人痛苦的死去，再找个陪葬品。早点弄死那废物，免得夜长梦多。是。殿下，其实刚才那根本就不是解药，是只能为殿下压制痛苦的止痛药。殿下真的要折磨我吗？好可怕！哎呀，解药后面是什么来着？白如素，你敢威胁我？不敢，不敢。我只是经不起恐吓，我胆子小。放开他！
殿下给我点时间，我一定好好配置出解药。要多久？三五个月吧。给你一个月，否则你连装疯卖傻的资格都没有。那我努力吧。但是这陆总管老是来恐吓我，我怕手一抖，把解药再弄错了。殿下的身体，第一要人。给太子下毒，你不怕吗？我技术过硬，无人能解。再说，他也不敢闹大，我只能偷偷的死在宁王府，不能传出你的真实情况。余明可以带你逃出去。开什么玩笑？你还没付给我医药费呢。你可以把府中的下人卖了，卖的银子都是你的。我不需要你的可怜。再这样说，就把你嘎了。你终于打算给我个痛快了。没有镇痛剂，你忍着点，我要给你刮去腐肉。你肯定不知道，我们所在的这一方土地，只不过是沧海一粟，天地之大，不是常人所想。现在我给你科普一下，我们所在的国土，星球、星系、宇宙。没事，你不用给我讲这些天方夜谭，我忍得住。我塞嘴确实不太熟练啊。这里面我添加了镇痛的东西，好一些了吗？大腿有个地方坏死，有一味药叫唐僧果，可以让腐骨生肌，但不知道哪有卖的。如贵妃，你理由。之前我给她寻过一些，你还给她送过药？是我错了。我来帮你纠正这些错误。除了这些外伤，你的身体还有没有别的问题？中毒，傅泽文给我下毒，他费我功夫，五脏六腑。也要开始慢慢衰竭。啥？你可以不管我。你再说这样的话，我就真的不管你了。加钱加钱，累死我了！累死我，我就去累死你的中仆渔民了。王妃，这是您的午饭。把翠儿卖去了醉红楼。要是还敢跟陆总管通风报信，你就去陪翠儿吧。奴婢再也不敢了。去，把这些药材买回来，不要告诉任何人。是。王妃，如贵妃来了，现在正在和陆总管说话，可能会来这里。嗯，来来来，陪我演戏，你不用动，我来动就行。他会下毒，去查查他什么来头。是，小的立刻去做。让你辱骂姑奶奶，让你辱骂姑奶奶，姑奶奶吃了饭再收拾你。看来你把王爷伺候的不错呀，娘娘，你怎么来了？这废人可不是该打吗？果然是胆子大，敢打王爷，都是听您的安排的。本宫可没让你给太子下毒，谁让你干？本宫可没让你给太子下毒，谁让你干的？娘娘，他要强迫我。可我是个良家妇女，我我不愿意。太子向来贪图美色，哼哼，死心不改。娘娘，你深明大义，不会怪我吧？毒是哪来的？哦，是陆管家的丫鬟给我的，她大概是想让宁王解脱吧。狗东西，本宫还没说让宁王死。不过，谁教你治的毒？是我年少时候遇到一位赤脚先生，他教了我一些独门的秘方，所以太子的毒只有我能解。哦，但我都听娘娘的，娘娘让我解毒，我就解毒。那个太子单敢对娘娘不恭顺，我就毒死他。看来你还有点眼力劲儿，起来吧。谢娘娘。娘娘，我还研制了一款神仙水，用绢丝敷在脸上，可以使皮肤嫩滑水润。娘娘要不要试一试？好啊，你快给我试试！哎呀，可真是水润光滑呢。可惜很多药材都没有，都制不出来。要什么，给本宫列出来，本宫自会给你送来。多谢娘娘。我们赌十两银子，你猜他会不会送来唐僧果
。我理解。债多不愁，继续记账。我赌他会。唐僧谷的药效比描述的还要好，要不要下床体验下？别着急，搭着我肩膀。四肢无力，只能勉强站起来。毒药使你身体羸弱，你躺了大半年，肌肉都萎缩了。接下来，我要为你进行康复治疗。至于毒药的问题，我得躺下。没事，这是我和渔民的暗号。进来吧，王爷，你可以站起来了。我还以为你……娘娘妙手回春，属下五体投地。哎，好了。起来吧，说正事。是，一切都照娘娘您的吩咐办的，十分顺利。千不哥跟我说，王府下人多，咱们挨着买。是，去吧，接着宣传造势。可惜我现在不能出王府，只能靠你了。娘娘放心，属下一定做到。王爷，好好养伤。你让渔民干什么？这是我跟渔民的小秘密。嗯，那好像是我的中谱。对，对不起啊，我不是故意的。他居然比我还害羞，莫名有点可爱，想欺负他。你亲了我，一句对不起就完事了。那个，男女授受,受不亲。之前脏兮兮、瘦骨嶙峋的，没觉得好看，养一养，好像还可以、啊。你别过来。男女不亲，可我们是夫妻关系，不如我们。来如初，太子驾到，赶紧开门。真是阴魂不散，怪我好事。解药练好了吗？止痛药备好了。本宫为你解药，你找死是不是？我在入府的时候就已经是个死人了。白如初，让一个人生不如死的方法很多。殿下说的对。我给殿下的毒药就是这个功效，棒极了！你信不信本宫现在就？也不是我不给，是如贵妃不同意，我也不敢。如贵妃？我无权无势无背景，只能听从娘娘的吩咐。好个如贵妃，就不怕我把她那夹杂的事抖出去？哼<笑>！你怎么看？傅泽文和如贵妃。本来就沆瀣一气，他现在去找如贵妃，就是再度合作罢了。看来我们要开始进入下一阶段了，要挥别这样的轻松日子了。你管这叫轻松？太子殿下将本宫约至此处，恐怕与理不合，就不怕本宫告诉皇上？一年前我们不是共同对付宁王，难道不是同舟共济？可殿下却动了我娘家那一系的人。你是说京城那位府尹？我以为是丞相的人。原来是误会。太子放心，我会让白如苏尽快交出解药，连同白如苏一同交给我。至于宁王王妃，另外找个人顶上。连同白如苏一同交给我。至于宁王王妃，另外找个人顶上吧。对，真棒，真棒。啊啊！痛着痛着就习惯了，就像我调戏你一样。你一个女子，你怎敢如此如此热情奔放？是不是？你是不是对其他男子也如此？剩下几手。好看就动手喽。吃醋了？放心，目前为止只有你一个，别人还没有资格。让我照料他呢。你究竟是什么来历？等你休妻时，我再告诉你。我才没有。这是不把您放在眼里啊！谁给他的单子？都是你！你真是个废物！再惹姑奶奶，姑奶奶让你在地上躺三天三夜。贱人，滚！白如素，你这个废物！总管说你把府中的下人又卖了不少，谁给你的单？
。娘娘，你怎么来了？上次的养颜秘药应该还没用完吧？那药还挺好用，你多备些。娘娘在问你话，你擅自卖府中下人，还挑拨娘娘与太子的关系，简直罪该万死！娘娘才是宁王府说一不二的人，太子殿下指手画脚就是不对，就应该给他点颜色瞧瞧。娘娘才是宁王府说一不二的人，太子殿下指手画脚就是不对，就应该给他点颜色瞧瞧。至于卖下人，是为了给娘娘配怀孕生子的药，总是用那些不入流的便宜货，怀孕。当初父子恒的生母给我下药，害我不能再怀孕，也能治好。娘娘的事我怎敢怠慢？再炼制半月左右就成了。你这药确实挺有效的。娘娘，不要被这妖孽给骗了。最近京城开了家宜寿堂，丹药灵得很。娘娘想要求此，可以去。闭嘴，白如苏，本宫再给你十日配药时间。是。嗯，把太子的解药给我。是。早就准备好了，这也太臭了吧！闻着臭，吃着香。别给我耍花招，否则否则我就死翘翘了。哼，走。嗯、解药是假的，傅泽文三天内会对我采取强制措施，所以我得带你跑路了。不用担心，我早就让渔民做了准备。这是下策，就没和你说。不用跑，别逞强，我已经想好怎么杀回宁王府了。不用跑，相信我。嗯、你这是做什么？经过我分析确认，你长了一副让我相信你的样子。听你的，不跑了。那我们一起来做康复训练吧。记得不能给太多。是，一切遵照娘娘的吩咐去做。渔民，他到底让你干什么？我让他放出风声，说王妃冲洗有用，宁王身子健好。是，现在坊间到处都是这种传言了。不用担心，皇上还是关心你的，不然傅泽文和如贵妃不会这么顾忌。看来他们要用非常手段，给本宫砸了这个门。来的真快，渔民，你先走。好。如苏，那些奇臭无比的药丸到底是什么？提炼过的狗屎。白如苏，是你自找的，我会让你受尽折磨。啊，殿下恼羞成怒的样子，好可怕！你你你，是面粉？你不会以为我还藏别的毒吧？有是有，慢慢展示给你看。抓住他！啊，傅子恒。今晚我让你死无葬身之地，你就不怕没法交代？免得夜长梦多，要怪就怪白如苏不知天高地厚。饮水秘宝你不要了？果然，你当年出征饮水找到了秘宝位置。是，我令人绘制了藏宝图，一分为三。交出来，不然你今晚就得死。傅泽文，你知道我的脾气，就算受尽折磨也不说是吧？到底要什么？放了白如苏，不要伤她。你当真在意这贱民，竟敢说出要带进棺材的秘密了？那不是废话吗？我是他王妃。傅子恒，既然你有软骨，我就不怕撬不开你的嘴。我今晚就放了他。藏宝图在哪儿？其中之一，在御书房最右侧最底下的位置，《资治通鉴》内藏。我便去看看，你说的是否真假？走。你当真在意我吗？<笑>不说，那就是当真了。不枉费我照顾你。哎呀，公公舍不得，王爷的瘟疫，瞧一眼都会传染的。都说王爷已愈，皇上令杂家来瞧瞧。开门。公公且慢。嗯、这门开不得，这门开不得。见过娘娘。公公免礼。子恒这瘟疫严重，府中好些下人因为伺候他丢了性命。公公来时就问过，为何府中不见多少下人？就是这个缘故。但坊间的传闻说王妃冲洗有用，王爷已经
，这都是谣传。本宫和太子多番前来探望，子恒卧病在床，根本见不得人。皇上之命是要亲眼见到王爷的。公公，您是皇上身边的人，进了这院儿，万一将晦气带回宫中，哪能冒这个险呀？娘娘执意让奴才离开。奴才只能如实给皇上复命了。本宫会如实向皇上汇报。娘娘，李公公，你们是来探视王爷的吗？王爷今天状态不错，已经能下床了。白如素，你……王爷不是将要他？见过王爷，见过王妃，免礼。王爷，您的身体……王妃照顾有方，本王的瘟疫已经痊愈了。不会再累及他人，只是卧床太久，暂时还无法行走。皇上以为王爷危在旦夕，若知道您瘟疫痊愈，皇上肯定会很开心，让父皇担忧了。皇上以为王爷危在旦夕，若知道您瘟疫痊愈，皇上肯定会很开心，让父皇担忧了。一定是菩萨显灵，不王妃，我捐抄了那样多的经书。王爷的腿不必太过忧心，您是我们大梁的顶梁柱，皇上定会为您寻遍天下名医，恐怕很难好的。王爷好生将养，奴才先回宫复命。好个贱婢，竟敢欺骗本宫！是你脑子不好，反了你！你竟然敢！我若是你，就赶紧回宫解释，为何李公公所见和你说的不一样。陆总管不对劲儿，他知道我睚眦必报，估计是想放水一搏了，正合我意。怎么感觉让人采撷的小可爱，要变成小狼狗了呢？集合府中其他人，今晚三更时分杀了他们。那。那可是王爷啊！哼，从前对他拳打脚踢的时候，这可是你们。他若掌握了王府，你们谁都活不了。放心，我已经找了人，假扮王爷和王妃。哼，太子和如贵妃也会帮我们。我知道他们太多的事。下流，谁下流？冲啊！杀进去啊！过来，我给你讲讲，我怎么落到如此。击退蛮夷，一身战功，父皇欲立我为储君，傅则文说动如贵妃一同害我，下毒、圈禁、折磨。没了，一点也不跌宕起伏。还有？还有什么？你？我什么？你成了我的王妃。变成了变数，是为了自保，得收费的。妈<笑>、哎、呀，我怎么慌乱了？我出去看外面战况。哎、不用看了，打个赌怎么样？我赌不会输。赔钱买卖我可不做。不赌钱。那赌什么？赌我赢了，你不走。再，再说，他怎么知道我想走？他不让我走，真做夫妻啊！结束了，渔民鹦鹉。渔民本是我最得意的副将，后来委屈了他，潜入府中做我的马夫。王爷，这里区区数十人谋反，属下已尽数击毙。是啊，我们已经陆陆续续卖了好多下人了。哼，王爷饶命啊！小人只是受人指使。王爷放了我，我给你做牛做马。王爷，杀了他！住手！他还有用，把他关押起来。还有，马上把府上所有人都叫来，本王要好好整顿。如贵妃因何事在御府房外等待许久？是臣妾糊涂，臣妾只顾能伺候皇上，未能细细看子恒的情况。他自小养在你宫中，朕以为你对他视如己出，你竟对他生死不问。皇上，都是我的错，臣妾已经问了情况。子恒瘟疫虽然好了，但是腿废了，无法站立。啊，这。废了，是，他那么骄傲，是啊，现在
他除了臣妾，谁也不见。臣妾一定想办法，让他尽快站起来。最近京郊流寇，让朕头痛，你先回去好好照顾子环，下去。是。传话给陆总管，继续求见父子恒。娘娘，我刚知道消息，宁王已经掌控宁王府了。该死！你马上告诉太子，绝不能让父子恒得势，他只能给我静静的烂死。王府现在都被搬空了。嗯这些铺子、庄子，还有府中贵重物品，都被如贵妃搬出去送给别人了。现在的王府，过来。好。学习管理王府内务。我不，我听见了，没什么可管的，一贫如洗。你要是不管，可就没有银子付你诊疗费了。就连给丫鬟下人的钱，都发不下来了吗？问题不大。王妃有何高见？继续卖下人。肤浅。王府东西列个清单，我要去抢回来。这是另外的费用。这恐怕不妥吧？现在王府已经被负责文的人围了，我们根本出不去，就连府中吃食，也要进不来了。我是接受过高等教育，我真想问候他们全家。不包括你。当务之急是如何赶走太子的人。王爷，大理寺卿之子何成明来了，是太子的人。听说王爷最近身体好了，我特意前来瞧瞧。这气色是挺好的。哼，可你这腿怎么残疾了呀？之前不是还追我三条街吗？你现在站起来一个，给小爷看看呢。你，呀。这就是王妃啊，是有几番姿色。哼，唱个小曲儿，给爷听听。唱个曲儿给小爷听听吧。哎，唱上好了，小爷自然会给你赏钱。你不用尝尝王妃吃粗面馒头吧？唱曲儿我倒是不会，我倒是会点别的。哦，你会表演什么？我会打人。啊脚趾断了，还是这儿撒野？我在这儿撒野！杀人了！杀人了！我打死你这个欺负王爷首富阶之力，还有我白如松呢！你给我听好了，下次再敢来我王府撒野，我就打死你！别跟我说什么规矩法术，姑奶奶出生相与，主打一个拳头就是硬道理。滚！等着。太子殿下会来教训你的。理清楚，给你加钱。知道算账吗？我会。王妃，现在外头到处传言你是泼妇悍匪，如果这个时候你去讨债的话，恐怕……我不彪悍一些，皇上怎么会注意到我呢？啊！不仅苏苏要蛮横，本王还需得柔弱才好。你叫我什么？苏苏。麻了麻了，误会你在勾引我，挺热闹啊。父子恒，你还敢笑？这宁王府已经被我的人围困住了，你把人撤走！你个废物，只能一辈子坐在轮椅上，永远当个废物。你，你。王爷，把王爷带去休息。是。又为解药，可以，把我家王爷的解药给你。你给他解毒啊？我解不了别人的毒，就像别人解不了我的一样。交换，否则鱼死网破。白如苏，下毒打人，我还没找你算账，你还敢威胁？李公公到。公公怎么来了？本宫正想来看看子恒，不想他却在昏睡。是皇上要见王妃进宫面圣。父皇要见他。公公，现在就出发吗？我也很想见皇上。
。既然王爷需休息，太子殿下也当处理正事。流寇为乱还未解决，王妃请。嗯。如苏见过皇上。听说你在府中横行霸道，随意买卖下人，且当街叫骂，将何成明打得头破血流。怎么见了朕，如此胃口？如苏也是被逼无奈，王爷的处境实在艰难。艰难，久病床前无孝子，更何况是一些奴婢下人，他们就整日给王爷吃些狗都不爱吃的吃食。我索性发卖了那些下人。这些刁奴好大胆子！还有那个何成明，他一进王府就侮辱王爷是废人，王爷气晕过去，我实在忍无可忍，才打了他的。哪个女子不注重自己的名声？我只是怕有第二个、第三个何成明，我凶一些，他们总忌惮些。常有人来找茬。府外经常有人鬼鬼祟祟，下人想出个门都不太平。如贵妃说王府一切安好吧？到底不是亲生的。大胆！如苏失言。不过府中到底是何光景？皇上可以先问李公公。皇上，我是宁王妃，王爷好，我才好过。王爷曾经桀骜，肯定得罪了不少人。我只希望皇上可以护着宁王府，不然我怕。朕会安排人手看着宁王府。多谢皇上。宁王妃，不管你什么出身，希望你收敛作为，谨言慎行，好好的伺候王爷，否则，朕不会饶你。是。总算可以出入自由了。托皇上的福，傅泽文的人已经撤了。现在护在王府周围的是皇宫护卫。你干嘛又要勾引我？吓我一跳！多收费的，还有解毒也要加钱，很贵的。你不是说这个毒解不了？那是怕傅泽文狗急跳墙。我要出门一趟，渔民，带王爷做康复训练。是。白如苏，去哪儿啊？出门啊！从今日起，刘嬷嬷常驻宁王府，代替陆总管接管府中事务。这可是皇上的旨意。<笑>娘娘好本事，你自便，我出门了。站住！把怀孕的秘方交出来，一千两一颗，十四颗药一个疗程，给银子吧。你说什么？我有药，你给钱，天经地义。你不买，我卖别人去。你说什么？本宫要你们店里所有的止痛药，还有，让你们那位妙手先生出来。本宫要见。您是？这位是太子殿下，赶快按照太子殿下说的去做。殿下稍等。先生，太子殿下来了，他要见你。先生。太子殿下来了，他要见你。梁印，我立下的规矩你是知道的，要见我的人已经排到三个月后，让他等着吧。是先生。殿下，这是我们家先生立下的规矩，每月逢六之日，接诊五位客人，无论尊卑，按序排队。区区一个江湖郎中，好大的口气。妙手，你再不出来，我便砸了你这店。你，你们，殿下，这小小破庙还轮不着殿下这么兴师动众。你就是妙手，胆敢不为本宫治病，这是本宫的命令。怎么有种熟悉的感觉？殿下既来，就该听说我软硬不吃。别说现在只是小小的杂店，就算是你杀了我，我也不给看。你好大的胆子，藏头遮脸的，我倒是要看看你是什么东西。嗯快叫人来看看，殿下是怎么欺负我们小小药房的？是。嗯，找死！关门！住手！关门！住手！太子殿下，这是在做什么？柳丞相，今天早朝<笑>你把我的谏言批得一文不值，现在你又来碍事。我劝太子殿下谨言慎行，不定明日又会多个奏折，弹劾殿下蛮横无理，横行皆是。你，<笑>这位大叔真不错，不为太子之名
，这凡事都有个先来后到。今日是我的轮次。好，好的很。本宫就看你能护他多久。妙手，不瞧便可以。我要店里所有的止痛药。止痛药都在这儿呢。殿下要是不嫌弃，便捡起来继续吃。你大胆！本宫要你立刻炼制新的止痛药。还不快去！殿下都说了，赶紧记账。十两一颗，你说什么？我是卖药的，又不是送药的。哦，对了，这些打碎的就按瓶算吧，一百两一瓶、嗯。你是存心和本宫过不去了，殿下。这一手堂的药都是按颗买的，这按瓶已经算是让步了。殿下，给银子吧。殿下，给银子吧。哈哈哈哈！这堂堂太子也要赖账，也是桩趣事。改明儿在朝中跟人家说道说道。过几日本宫便来取止痛药、嗯。半个月吧，敷衍了事炼出来的药可能会没效果呢。走。多谢丞相大人。啊，坊间都知道我与他不和，他就不是个当太子的料。这是可以说的吗？这位大叔很痛快啊，不知道能否拉拢。我坚定的站在大人这边。你，你的画像我见过，你是宁王府的。大人痛快，我自然也不能遮遮掩掩。我是白如苏。金国不让须眉啊，这眉眼怎有几分熟悉啊？宁王府情况如何？如今的宁王府上上下下的人都是宁王一手安排的，铁桶一般，平日我连王爷的面都见不着。奴婢会想办法把宁王府搅得天翻地覆的。白如苏那贱人呢？日日都外出，说很忙。宝珠见过娘娘，不知娘娘召见所谓何事？本宫最近看不爽一人，你可要为本宫办事。能为娘娘效劳，赴汤蹈火在所不辞。王妃，嗯，过两日就搬回主院去，可比这里好多了。住哪无所谓，不过我跟王爷一起吧。本王的王妃不想同本王住。这家伙身子渐好，眼神都变了，看着我像被 X 光穿透。王妃躲在这里呀、啊，娘娘命我教你的规矩礼仪。从今儿起，你就不要出门了呀！这点很贵吧？我在和你说娘娘的意志。来人，将白如苏带去西院，我要好好调教。于明，嬷嬷一个下人，穿金戴银还找打手，一定是偷了王府的银子，真是罪不可恕。你污蔑人，我何罪之有？你有没有听过莫须有之罪啊？管你是谁派来的，这里是王府，就是我说了算。渔民，把他关起来，让如贵妃亲自上门讨人。啊、王妃，收到相府请帖。相府千金刘宝珠，清风亭诗会。王妃，鱼龙混杂。恐怕去，当然去，人多热闹。他，就是他，宁王妃白如苏。嗨，大家好，宁王妃，欢迎啊！刘宝珠，柳小姐，听起来就是朱颜玉润的好名字。宁王妃，明知道我们宝珠胖一些，是在嘲讽我们吗？我夸她朱颜玉润，你说她胖，你们是不是关系不好啊？闭嘴！看来宁王妃不只是汉服，还懂得挑拨离间呢。他俩明明是闺中密友啊！谁让堂堂大梁国战神的王妃是个乡下野丫头，毫无规矩，心思狠毒。宁王，战神？<笑>他现在不过是个站不起来的废人吧？哎，废人配汉妇，别说天作之合。听说宁王府现在靠卖下人维持
，一穷二白，让人听了笑掉大牙。好了好了，来者是客嘛。虽然今儿我们也是看稀奇的。谁说只是看着建民？张公子，你武功高，替我好好教训教训他。建民，你哪只手打伤的我成名哥？我高低得打断了。让你知道厉害不可！我是王妃，你敢动我？<笑>真把自己当王妃了呀！张公子，把他打个半死就好。听说宁王稀罕着贱民，别把废物王爷气死了。我，你敢动我一个试试？你敢动我一个试试？看我干嘛？你打他呀！姓张的，你敢？你从宁王府偷走了一尊珊瑚，去还赌债的事。我若是告诉你爹爹，你猜他会不会打断你的腿？你偷了宁王府上千两银子，你偷了一套金螺丝发饰，刘宝珠，你的胃口最大，偷了一匣子金饰和一匣子玉石珠宝。什么偷？那那是贵妃娘娘赏赐给我们的。贵妃娘娘敢把皇上赐给宁王的东西分给你们？王爷尚且活着。贵妃娘娘要做主宁王府，你们最好想清楚了再说话。欠我们宁王府的东西都在上面，三日之内还来。顺便告诉其他没来的人，但凡拿了我宁王府的东西的，最好主动吐出，否则，否则你能怎么样？贵妃娘娘厌烦你的很，你还肯耀武扬威？宁王如今是废人，谁也保不了。对，你还以为你家的宁王是从前那个呼风唤雨的？现如今。宁王自身难保，是人人唾弃的废物。皇上让我隔几日进宫，届时我便跟皇上说，有几位公子小姐们厚颜无耻，欠债不还，还大言不惭，出言不逊。你们猜猜，皇上会不会有那么一点点生气呢？管好你们的嘴，王爷就是王爷，哪怕再也站不起来，他也是皇帝的儿子，他的生母只是贱婢。<笑>刚才我是替皇上教训你这个口无遮拦的女人。你，关先生来了。关先生可是皇上身边的座上宾，是大名鼎鼎的文人俊才，而你这个粗鄙野人，等着被修理。啊，这位是宁王王妃吗？正是。此次是诗会，王妃可知？知道。来开眼界，顺便讨债。王妃可真会开玩笑。诗会不说别的，诗词，王妃肯定多少会的吧？<笑>痛快！有人侮辱王爷您，王妃动手扇人了，真是撒手！关青岩来了，关青岩不过是一个秀才，王妃不会吃亏。王爷，你的身体还不爽利，嗯，要不要先回去？谁不知道这宁王妃是从乡下来的，恐怕大字都不识一个吧？八十两还是一百两买进王府的，比丫头还贵不少呢。我听说呀，这个王妃还是个不孝女呢。自打她嫁给王府以后，对她的养父母是不闻不问，这人品。你们说的是我叔婶吧？从小对我又打又骂，还让我伺候她，不知道我，是他们从哪拐卖过来的？你，行了行了，此次是诗会。关先生，请出题吧。对，也好让这香艳王妃表现表现啊。宁王为守护大梁，战功赫赫，宁王和宁王妃都应该受到尊重。你们不当如此。关先生有所不知呀，此人身份卑微，恐怕是……别说了。<笑>关先生，请出题吧。既在清风亭，便以风为例。你是王妃，你先请。王妃伶牙俐齿，想来作诗，也能令我等哑口无言。关先生最是公允，王妃作诗如何，请务必对外宣传。罢了，我看这诗会似乎也并不为诗词，我先告退。先生不急。嗯，虽说我对诗词不感兴趣，但出了题。风嘛，春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声。花落知多少？你，你怎么这么快出口成章？虽是短诗，但却就是吹得美合意啊，定会广为传颂。这诗叫《春晓》，记得欠债还钱，不然我就去皇上面前哭穷
，不奉陪了，告辞。关先生，我要回去找王爷了，不然王爷会担心的。啊啊、废物也能当城堡，真不知道这废物还能活多久。哼，白如素，我跟你没完！今天有没有好好吃药，好好锻炼？没有的话，我可要罚你喽！你当我是三岁小孩吗？前几日赌气求死的时候，可不就是个三岁小孩吗？你瞧，是被我养好的，可算有点手感了。哎，你要干什么？你放我下来！放我下来！你……之前你调戏我的时候，不是说等我好了，然后就……然后就什么？你说呢？你要怎么样？姑奶奶都准备好放纵一回了，她竟然逗我玩，太过分了！啊，你不是要对我？怎么，你好像很失望？我才没有！你以后再这样，我就不帮你解读了。都已不再蔓延，我的手脚也有了力气，只是没有负责文的解药，我这功力恐怕我很难再恢复。不过可以正常行走。我已知足，不必再与负责文劳心周旋。好像你的手感比我更好。<笑>多谢王妃，这用了药，身子好多了。大人是积劳成疾，不过大人年轻，恢复得快。都已经进了不惑之年，这肩颈日日酸痛，老了呀。我可以帮你推拿。哦，呵呵啊、姑娘，你是哪里人？这父母何在啊？我就是京郊的呀，是被一对黑心书生把我养大。苗手，给本宫滚出来！止痛药！放开梁毅！苗手，你这个药不能完全止住疼痛啊！殿下是中毒，解铃还需系铃人，你得去求下毒之人。你在敷衍推脱？能力有限，殿下何必强人所难？今日我便是要强人怎么样？不能拿出完全止疼的药，本宫今天便砸了这店铺。你这人次次都要砸店，好生没意思。次次都是你这老东西、啊。我这个老东西，承蒙妙手先生救治，所以打算派人保护一寿堂。你当真要护着他？你可以动一下试试。这大叔好帅。老东西，朝堂上见。走。夫人，皇天不负有心人，我终于找到了我们失散十五年的亲生女儿。她现在是宁王王妃白如素，恐怕还不是相认的时候。待到时机成熟，我一定带她过来见你。去，给贵妃娘娘传信，说过几日太后寿辰，我会对白如素动手，请贵妃娘娘配合。是。从前的战神宁王，现在坐在轮椅上，成了一个废人了。嘘，小声些，宁王可是睚眦必报。他现在无权无势，一穷二白，我还怕他不成？他那王妃，也不过是从乡下买来的贱婢而已。不过听说这个贱婢昨日作了一首诗，还被关先生大为赞赏呢。我听说这贱婢是彪悍蛮横的泼妇，打人骂人。要换做我是宁王。我干脆自裁算了，何必丢人现眼呢？见过王爷王妃，王妃可否借一步说话？关先生，小心刘宝珠。我无意听见，他要找人设计对付你，是说你身败名裂。我猜测他要找人玷污你，你千万要小心啊！多谢关先生，你我一面之缘，竟然愿意提醒我。我很欣赏你，多谢关先生的欣赏。不过本王希望。仅限于欣赏。王妃才情出众，性格坚韧，对王爷也不离不弃，所以我也希望王爷能够保护好王妃。告辞。你吃醋了？没有。啊，这么大度，那我再去跟关先生讨一下诗词、啊。不准。你是不是不愿意让我跟别的男子说话？你对我心动了？你是我的王妃。
不知道谁一早就想休妻了来着。才美，李公公刚才传话，皇上请你过去，小心一些，我一会就回来。太后驾到。恭贺太后，宁王来了吗？哀家怎么没见到他？如初见过太后娘娘。宁王到皇上那边，你便是宁王妃。哀家可是听了你不少传闻。嗯，这位奶奶对我好像不太满意啊。你将何家公子打了一顿，为何不跟人道歉？太后娘娘，这宁王妃有天大的胆子。之前在街上把我打得头破血流的，宁王妃没有教养规矩，乡村野妇不配为王妃。王爷说，太后娘娘罪名势力，不会不分青红皂白。你想怎么解释？当日皇上便问明了原委，只是没有追究何成敏，不想成为有心之人诋毁我的说辞。皇上已经问明了，何成敏，你敢重复当时你来王府说的话吗？想清楚再说，礼数尊卑。呃不是，呃，那天就是个误会。误会？那么你该挨揍吗？该，都是小人的错。王妃确实不是无理取闹。原来如此，竟敢糊弄哀家！出去，哀家不想再见你。今天是太后娘娘寿辰，不该提这些糟心事儿。小人为太后娘娘寻了一尊金佛，献给娘娘。不知道宁王妃。给太后娘娘准备了什么寿礼呀、啊？不会是两手空空而来吧？就算是抄写一部经文，或者是刺绣一幅画卷，也是心意嘛。听闻太后娘娘对一寿堂最新出的一寿丸感兴趣，如苏特意奉上。都说一寿堂所售出的药，为人称道，药效奇佳，千金难求。尤其是这一寿丸，延年益寿。如今还没有出售，是王爷和如苏的一番心意，太后喜欢就好。宁王府以变卖下人为忌，能买得起一寿丸，怕不是王妃自己弄的假的？若是伤了太后，你担得起吗？这就是一寿丸，殿下若不信，可以去问一寿堂。本宫与一寿堂妙手先生相交不浅，一寿丸还没有对外售卖，你烈性不改，这一寿丸。不是假的，便是偷的。白如素，你果真偷东西？若真如此，哀家也容不下你。皇上驾到！何事如此喧闹？参见皇上。父皇，宁王妃偷窃艺术堂的丹药，还献给太后。我没有偷，也用不着偷。不是你偷的，难道还是妙手先生送你的？殿下不觉得我的声音有点熟悉吗？比如这样。殿下是要砸了我的店吗？你，你就是。其实宁王妃便是坊间丹药圣手，一寿堂的妙手先生。皇上、太后娘娘，微臣也是多次在那里求药，才知道的。白如素就是妙手先生，一寿堂就是他的。我，我也想求一寿堂凝聚丸。我排了两个月了，再过几天就轮到见妙手先生。我刚才说了他那么多坏话，怎么办啊？江湖骗子，你不要信他。当真，益寿堂是我开的，感谢各位捧场。朕的儿媳很有本事嘛，哀家就收下这益寿丸了，令王妃有心了。啊，<笑><笑>听闻你刚才挺厉害的，没想到吧？我其实从一开始就让渔民帮我张罗开药房了。你千万不要责怪渔民啊！渔民呢？啊，我让他办事去了。刘宝珠怎么没来？关先生不是说他要算计我吗？谁知道那个关先生说的是真是假？说不定只是想跟你诗词歌赋。好了好了，以后我只跟你说诗词歌赋，好不好？你是谁？王妃若想知道自己的身世，一刻钟后去后花园。你是刘宝珠的丫头。这情景我要是不过离席，剧情都没法推动了。我去一下啊。嗯。皇上，最近宫中得了一对白孔雀，养在后花园，今天难得热闹，要不要大家一起开开眼？好，去看看啊
。那白孔雀与普通孔雀不同，那毛羽色泽。狗男女竟然在太后寿辰苟且，简直不知廉耻！给我滚出来！大的胆子，是你们？你这个逆女，怎么回事？是刘宝珠勾引我，也不知道她给我下了什么药。明明是你信任我，但没想到你竟然强迫我。你放屁！你个养女，我堂堂嫡子，我信任你。你住嘴！我明明是千金小姐。够了，带下去。饶命啊！皇上！饶命！皇上！皇上！皇上！皇贵妃，你不至于荒唐之事。肯定是被人陷害。话说回来，白如苏呢？是没看到她，会不会是因为她和何公子还有柳小姐的过节而动什么手脚？她还会制药，这真是……都在啊,啊！我刚才出来透气，发现那边有好多孔雀，真好看。你离席这么久，干什么去了？看孔雀啊！走吧，去看孔雀，别让那两个人扫了兴。走。我刚才见于明了，原来你早就安排好了。嗯，于明说他从来没见你这么在意一个人。啊！<笑>于明真多嘴。父皇，京郊流寇实在凶悍，我们还需要解决。宁王身体健好，正打算交托一些事情，你觉得呢？子恒还站不起来，以他的傲气，恐怕……也是啊，先养着吧。小人告诉刘宝珠，就说是白如苏和傅子恒设计的，是让他尽管复仇。看来非得从傅子恒那里搞到解药才行。把我带到这儿来，是有什么悄悄话想跟我说吗？我来带你见你的书生，我把他们关到这里。是有什么秘密？是关于你。我拖住他们，你快走！可是你不走，我们都得死！快走！快走！王爷！王爷，没事吧？没事，交给我。你醒了？这是哪？这是我们的益寿堂，这儿的药可以治好你。你刚才那个。是不是用嘴？我刚才那是在救你。于明呢？他去审讯那些杀手了。本王倒是要看看，到底是谁要害我。于明已经审了，是有人怂恿刘宝珠买凶杀人。夏言人那么好，怎么刘宝珠又蠢又坏，害你流了这么多血？皮外伤，比起战场上的都是小事。我去告诉皇上，啊、你被行刺了。那样的话。整个相府都被牵连，放心，如果他真的对你起杀心，那他就死。这就是被霸道王爷独宠的体验。宁王脸色苍白，听说前几日遇到了刺杀，怎么不彻查？土匪而已啊！好、啊，你这个废物，应该一个土匪就能够杀死你的。你你你别磨磨搞搞，这是我相公。是了，你很在意这个贱民。父皇准许本王来看你，知道是为什么？放了他，因为父皇相信我，就算我杀了你，我也可以找其他人来背锅。再说一遍，放了他！那你站起来呀、啊，用你以前一次次打败我的剑法来呀、啊！你想不想要解药？问得好，解药和藏宝图的其余部分我们都要，交出来。这并非全部，还有一部分。第三部分放在沂水，我住过的惠灵寺。解药如果拿不出来，就挑了他的手筋。现在给你，你反手就杀了我们怎么办？约个时间地点，我送给你。明晚子时，京郊鬼气林，本宫在那里等你。本宫只是想告诉你，装疯卖傻在真正的实力面前不值一提。他怎么这么能啊？荒城禁卫军在他手中，就算他要谋反。也有五成的把握，明晚别去了
，我想办法应付。嗯，不去，不去怎么能换回解药？拼了！殿下，胆子真大！如果不是你一心一意跟着傅子恒，本宫还真想驯服你。不了不了，这是解药，给我。我要让你拿傅子恒的解药来换。你以为走进了这个林子，还由你说了算？你以为我毫无准备进这林子？你猜我不能出去的话，会发生什么？那个废物能做什么？皇上挺喜欢我家夫君的，你要是敢动他，早就动手了，不是吗？解药是不会给你的。那我就吞了这解药。兔子急了还咬人呢，秘宝给你，解药给你。你要是逼死我们，我们就鱼死网破。你敢？你刚夸我胆子大。我不会让傅子恒再站起来。傅泽文，你堂堂太子，手握禁卫军，竟然怕一个连站都站不起来的傅子恒？真是太窝囊！你闭嘴！这是解药，就算那废物站起来又能怎样？再见。傅子恒在等你吧？我先去会会他。至于你能不能走出去，听天由命。这个傅泽文真是玩不起，把我丢入什么鬼地方？妈耶，什么东西追我？不是狼吧？说好的不去，我我就是来散步。子时来鬼气林散步，嗯，平心静气嘛。<笑>刚才我看到傅泽文了，好巧啊！很危险的，你知道吗？你不是找到我了吗？无论我在哪，我都相信你能找到我，救我。我找到解药了，快夸我聪明能干。<笑>不过这个解药要另算价钱啊。刚刚确实很害怕，不过没事。你不要走，再等一段日子，任何人都不敢伤你。好像很心动，关于不要走这个选项。王爷，太好了！解毒之后，你的功力已经恢复五成了。王爷好帅，真厉害！若是王爷恢复十成，岂不是天下第一高手？我们家王爷本来就是第一。好了，玉米，之前让你写的信如何了？几乎都有回应了。你们又在打什么小算盘？王爷，最近有人在针对我们仅剩下的几件商铺。之前，王妃讨要回来的银两都贴进去了。又是太子做的。有一些好的铺子，还有钱庄，都在如贵妃的手中。我去，我去找回来。你给我加钱。找回来的，都是你的。不仅送用我，现在还利用我，哼，过分。王爷，昨日刘宝珠被抬去和府，半夜新房失火。刘宝珠被烧死，何成明被烧得面目全非。做得好，王爷，是你。王妃，那几个刺客本来就是刘宝珠派来的，他死有余辜。而且近段时日，他四处造谣，说王妃你开药铺，抛头露面，不守妇道，暗指你和关先生私通，不清不楚。不觉得我太残忍了？我看起来这么圣母吗？我是想说。干得漂亮！今日朝上有两本奏太子错漏的，个人都按王爷吩咐，步步慎重，徐徐图之。一年时间，傅泽文除了皇家禁军，长进不大。太子说一套做一套，糊弄皇上，本事不大，野心不小，导致有很多人对他性情不满了。六相，王爷果真好了，行走如风啊！是苏苏救我于水火，令我脱离苦海。柳相放心，本王绝对不会辜负。你都知道，嗯，我这一生只问是非曲直，从来不站队。如今，愿你不要让我失望。嗯，今日的预约都看完了，不过还有许多身份不俗的人，在外面多想见王妃。饥饿营销，不见。说的是，如今宜寿堂人人追捧，王妃更是声名远播。唉，还不是为了养家糊口。养，养王府吗？我已经把王府当成了家，还打算养？王妃，如贵妃召见，请你立刻进宫。好啊，正好我也有好多话想跟娘娘聊聊，比如铺子、庄子什么的。哼，见过娘娘。这段时间你倒是风生水起。娘娘，这有神仙水。凝肌丸、益寿丸，还有生子汤，这些可都是真的。益寿堂出品，尽管放心
，你想要什么？宁王府的几处铺子。哼，你这算盘打得可真好啊！娘娘，你可知王爷已经能行走了？你敢威胁本宫？娘娘，如苏只是在为娘娘分忧。从前我对傅子恒打骂嫌弃。虽然后来我假装顺从他，可是他记仇得很。可是太子说你在父子河，娘娘，眼见为实。娘娘，按照父子恒的性子，他肯定要讨要这些东西。不如你给我，我来跟他斗。我准备用来开益寿堂分店，里面的药品娘娘随意取用。收益呢，我与娘娘四六分，您六成。白如素，你如此狡诈，本宫如何相信？立字据。好。娘娘，那我就先走了。这是做什么？大麻烦来了。白如素拿了几处铺子，说要帮我对付宁王呢。母妃，你被他骗了。他为了宁王，可是连命都不要，来找我换取解药。好个白如素，来了就别想走了。好好在本宫宫中学学什么叫规矩。住手！宁王这是闻着味儿来了。你们要对本王的王妃做什么？白如苏行为粗鄙，本宫作为你的母妃，是要给儿媳立立规矩。王妃行事如何，都是本王惯的。母妃这是要教本王立规矩呢，还是说，太子的手太长，操心起弟媳了？父皇知道，这刘嬷嬷也不适合留在王府。苏苏，我们走。好他娘的事！站住，白如苏，把地契留下。地契？谁的地契？我的。你的？好啊，那我今天就好好理一理，把不属于你的通通交出来。宁王对母妃如此不敬。本宫定会禀告父皇。哎呀，若是皇上知道太子和贵妃娘娘走这么近，一定会很欣慰的。你，苏苏，我们走。本宫要他们死。父皇在一日，父子恒便不会死。要除掉父子恒，必须解决这个问题。母妃，父皇最疼爱你。我这有一种药，可以使人的脏器慢慢衰竭，就连太医也只能查出操劳过度。母妃，你我都知，父子恒睚眦必报，我们必须先下手。我知道。不对，应该是这样。哎呀，我不学了，我不要学看账目，我不认字。你不认字，那那些广为流传的诗词从何而来？锄禾日当午，窗前明月光。鹅鹅鹅，曲项向天歌。哎呀，那都是因为应付关清言，他没病也来看病，一来又不肯走，我只能拿些诗词对付他。关清言。哎，你可别因为他。他觊觎我王妃，他不是觊觎我，他是觊觎我的才华。他仰慕我的王妃，你也知道我是你的王妃，不是他的谁。王爷，刚刚收到消息，我们，我我去药房，你们聊。哎，古代医学和现代医学结合起来，还挺有意思的嘛。你果然在这儿，你怎么阴魂不散啊你？你思来想去，还是拿你来威胁傅子恒更顺手。谁让他不好好说出密宝的位置？嗯，哎，嗯，嗯，嗯住手！来的还挺快，正好，让我看看你能不能打过他们四个，实力恢复的如何？不能，打不过，那我可要把你的王妃带走了。以水密宝你不要了，傅子恒。本宫带人到婚莲寺绝地三尺，也没有找到最后一张宝贝地点。你在骗本宫
，那也只能怪你自己蠢笨。你把苏苏还给我，我自会告诉你。反正你也不可能时时刻刻的在他身边。你没事吧？秘宝图，就在惠灵寺的扫地僧手中。我给你写封信，你把信给他，自然会给你。扫地僧，好，很好，我等着你的信。还有。说不定我真的可以时时刻刻的在他身边。想不到冷面战神也有如此痴情的一刻、啊。走！你真的要把我拴在你裤腰带上？你愿意吗？不要。那你愿意留在王府吗？你这话说的什么意思啊？我不是一直都在吗？意思是，真正做我的王妃。你是不是喜欢我？是。是什么？我的小心脏，你争气点好不好？挑这么激烈，他会听到的。我心悦你。哦。你呢？妈耶，他色诱我！这么好看的嘴唇摆在我面前，我的口水都快流下来了。看看他，我不要啊！我知道。嗯、啊，你知道什么？啊啊、小妖精。这不应该说你吗？我觉得你才更合适。话说，你把遮密宝图给傅泽文了，这也太亏了。不亏，以水密宝本来就是一个上古治理国家理论的一个上古册，原本已经在父皇手中，他去找的就是一块烂石头。啊，原来这就是以水密宝啊。嗯，不知道傅泽文看到以后会有多失望。看不见他失望的样子，真是太可惜了。苏苏，你听我说，过几日就是中秋宫宴，届时我要重回众人眼中。好，我陪着你。嗯、好。<笑>娘娘，您今天的衣服真好看。王妃。您今天这身衣服真好看，气质出众。王妃信手拈来的小事朗朗上口，这么一个没有孝道的人，居然还有人吹捧。哼，娘娘，我还没有孝道啊！神仙水凝集完生子汤都给你了。闭嘴！我说的是，你不顾书神的好歹，他们含辛茹苦把你养大的。娘娘是觉得我应该把他们接过来。我记得宁王府在京郊有几处庄子，适合他们养老。不过，庄子在娘娘这里，拿过来吧。产业还把持在如贵妃手里，这轮不到咱们讨论。太后娘娘到，您来了。如贵妃，你们在说什么？如苏啊，一兽丸的效果很好，太后娘娘喜欢。我明日再带些进宫，也送些给皇帝，他劳心劳力，需要调养。是。太后娘娘，我们正在说白家书婶的事儿。虽然是乡野之人，如苏现在也是王妃了，理应把他们接到这里，享福，这才是孝道。确实应该如此。太后都已经发话了，妾身明日就动身，把他们接进宁王府。太后娘娘，我那个书婶不是什么好人，闭嘴。你怎能如此诋毁养育之恩的人？王妃所言非虚，微臣也是在机缘巧合之下，才查到了白氏夫妇当年收养王妃的真相。真相？宁王妃的身世另有说法。白氏夫妇均已认罪。十五年前，他们看见三岁的王妃穿着华贵，便当街暴走，打算卖钱。但后来发现官兵在找人，于是他们就抱回了乡下。此后便对王妃非打即骂，不给她吃饱穿暖。如苏真是太可怜了，都过去了。那白氏夫妇呢？已经送宫了，微臣会盯着严家查办。嗯。相爷，谢谢你。这都是我应该做的。柳相会帮忙不奇怪，但肯定不是应该做的。皇上驾到，太子驾到，众爱卿免礼。嗯，哎
怎么只见到了宁王妃？宁王呢？朕听说他已经能够行走了。父皇，子恒未免也太过张狂了。是臣妾教导无方，教出如此逆子，回去定要好好教训。皇上，宁王稍后便到，他是在给皇上准备一份礼物。不思为父皇分忧，反而耗费钱财。太子，自然。父皇一向都疼爱子恒，是朕太纵容你了吗？是儿臣失言了。是什么给了傅泽文和皇上杠气的底气？他要造反吗？宁王殿下到。见过父皇，儿臣来晚了。子恒确实能够行走。好，哈哈，让父皇担心了。礼物呢？其中，便是为祸已久的金交流寇匪首首级。现在流寇群龙无首，还望父皇速速出兵。好，不愧是朕最勇猛的儿子，独闯龙潭虎穴，取敌首级。好，宁王可是我大梁国第一战神。困扰多时的流寇，总算被解决了。之前太子不是要了很多经费，供养禁卫军，去抵御流寇吗？儿臣无能。既然如此。朕便将御林军交给你。朕命令立刻拿下金交流寇。儿臣领命。好，<笑>我去送送我夫君。没规矩！不要逞强，你要是受伤了，我要加倍收费的。整个王府都是你的，所以你也是我的，那更要保护自己。嗯、放心。御林军是父皇最精锐的禁卫军，最多五日我便归来。可是太子那么久都没有拿下，他是为了拖延时间，想要更多军饷。说起来，他今天对皇上不敬，更像是有恃无恐。这件事等我回来处理，这些日子你要千万小心。不知从哪儿起的谣言，说我们宜寿堂的药有问题，吃死了人。我的药没有问题，都是经过临床实验的。小人也相信王妃，可是有别有用心的人故意操纵流言蜚语，现在他们就堵在外头砸门。那就先关几天门吧。可是，还有一天王爷就回来了。梁毅，你一个月拿五两银子，操五万两银子的心干什么？我用脚趾头想都能想到是谁散布谣言。但是我对付不了，你也对付不了，咱们等王爷人回来。哼、嗯，躺平的感觉真好。是，白如素可在？皇上服用了你的药，出现了中毒症状，奉太后娘娘一旨，将你捉拿进宫。王妃，这太后娘娘老糊涂了吧？罢了，我去看看。你不要开门，安心等着。皇上最近有些体虚，但用了宁王妃现在宁寿丸几日，就，就，说清楚，就是中毒，是宜寿丸的毒。庸医，大胆白如酥，就是你给皇帝吃了这个宜寿丸，皇帝才这样。太后娘娘吃的最早最多，您有事吗？民间也有不少人吃了，没了性命。哪里的传闻？我要实实在在的，到底是谁没了性命？查清楚了再来栽赃我。个体有所不同，太后娘娘，微臣这么多年在宫中用药谨慎，皇上只吃了一寿丸。皇上拿一寿丸当饭吃吗？皇上没吃饭吗？万一是有人在食物中下毒呢？呃呃呃呃呃、不，皇上没了气息，皇上驾崩了，是被白如酥毒害的。白如素，哀家要你人头落地！让开，皇上可不能死，死了，谁保护家宁王？这这是怎么了？皇上，刚才有人设计陷害你，是我救了你，皇上。我现在为你解毒，请您信任我。除了公公，让其他人下去。
皇上，是白如苏谋害您，那一兽晚有毒。宁王妃替朕解毒，多谢皇上信任。是信任朕的儿子。皇上，不要被妖女糊弄了，一兽丸确实有毒。白如苏，给皇帝解毒。多谢太后，不要让哀家失望。是，不会是对宁王那些烈性毒药，这种慢性的我可以解。也许这就是傅泽文那么嚣张的缘故，他知道皇帝有药。宁王中过毒。皇上先养身子，一切等宁王回来说。啊！听闻流寇已尽属伏法，但你可知道，如苏他不知道。万幸皇帝相信了他，留他在解毒。但我担心，父皇都相信他的医术。柳相更应该相信。哎，关心则乱，我应该相信他。我现在要做什么？这样，柳相住在林州的朱将军是最信服你的，请您给他写封信，让他立刻派遣一支精锐进京，潜伏在禁卫军附近。你的意思是？我会尽力说服父皇，但此事不能声张，时间又紧急。好，我现在就进宫，洗去苏苏嫌疑，将真正下毒之人绳之以法。你知道是谁？刘嬷嬷，出来吧。一会儿你随本王进宫，如实交代实情。如若不说，你那一对儿女……老奴知道怎么做了。下毒之人就是他。皇上，臣妾冤枉，臣妾没有，定是白如苏想谋害皇上。不对。是白如苏下的毒。娘娘，做事总要讲动机。我谋害皇上，岂不是断自己的后路吗？皇上可是我们宁王府最大的靠山。我也没有动机。怎么没有？你杀害宁王生母，又联合其他人将宁王困在府中，日日折磨，还假传宁王瘟疫将死，又买了我来做陪葬品。你怕我们告诉皇上，怕皇上处置你啊？不，你胡说！皇上，你不要听信这个妖孽的一派胡言。对，太医。太医都说是白如苏下的毒。太医被发现自缢而亡，留下了一封绝命书。这书中写道，他是被人威胁，所以才指认苏苏下毒。是伪造的，他没有陷害我，当然可以伪造。刘嬷嬷，陆总管，殿下杀了那承蒙官，我们会被查的。如贵妃被逼问，肯定会供出本宫。那老东西没被毒死，本宫只能换个方式让他死。谁让他偏爱那个废物？这是他逼本宫的。皇帝的御林军和流寇才恶斗结束，伤了元气，必不是咱们养精蓄锐的禁卫军对手。那个老东西急于让父子恒立功，这是他自找的。咱们黎明前动手。老奴所言，句句属实。是，太子提供的毒药。何某，如贵妃毒害皇上。从前，也是太子给王爷下的毒。太子和如贵妃受益小人，囚禁毒打王爷，以卫夷之名封锁宁王府，小的没得选啊！好你个毒妇！皇上，是太子，是太子威胁我，他狼子野心，他想谋权皇位。看看。你字字写的，控诉你这么多年，谋害宫妃、皇嗣，如今还要谋害朕，是臣妾糊涂，是臣妾受到了蛊惑。皇上，一日夫妻百日恩，您就原谅我好不好？我，我再也不会了，皇上。来人，将如贵妃带下去，赐白绫。皇上，如贵妃一族，夷为平民。不，放开我！放开我！父皇是朕糊涂，让你受苦了。父皇仁慈，不以恶意揣度别人。正常人都做不出这种事。皇上，不好了！太子在城郊率禁卫军谋反，正进攻皇城。什么？儿臣请战。御林军才经历与流寇恶战，禁卫军养精蓄锐，只怕……儿臣在进京之前。恳请朱将军派精锐相助。林州郡京都只需半日
，儿臣可以托到。好，交给你。谢。皇上、王妃、王爷守住了。朱将军的急行军已经赶到，太子父被受敌，从皇城城外往外撤。好。那父子横呢？王爷领兵追击去了。皇上，禁卫军尽数被擒，局势已得到控制。好。父子衡呢？父子衡人呢？太子被我们逼到悬崖上。太子说身上有皇上的解毒灵药，这骗了王爷近身。王爷不备，抱着王爷跳崖了。找了吗？正派人搜寻，但是……皇上，我要去找他。你个弱女子，去了有什么用？反正他死了，我还是要陪葬。不用你陪葬，皇上，你让我去。皇上，王妃与王爷心意相通，您就让他去吧。白如素，带回朕的儿子。玉敏，带路。你以为我没有练习吗？我已经不是被你一次次打败的我了。我只用了五成功力，那你就去死吧。傅子恒，你还没死，太好了！快走，白如素，你不要过来！你要钱，要自由，我都可以给你。不要你个头！混蛋，欺负我老公，我砍了你！你，你，原本你不用这样，从小你就处处压着我，父皇喜欢你，百姓称赞你，但是我对太子之位并不在意。一切都是你咎由自取，死有余辜。混蛋，让你逞能，让你追击，你知不知道我会担心？他哪里痛？那边有个山洞，我带你去休息。还好都是皮外伤，别担心。渔民知道我们在这个方向，他会找来的。嗯，我们安全了。身材真好呀，都是你的。你担心我，所以你死了，我得陪葬。你刚才喊我夫君，你又不是第一次叫。再叫一遍。我不。在想什么？在想。要不要对你负责？你还想跑啊？我就要嫁入你们王府了，给你相夫教子。可是我知道你们这些有权有势的，还有三妻四妾，我都不想要。我想做什么你就做什么，我不会限制你，就跟以前一样。可是没有三妻四妾，我所求的一世一双人。拉钩，拉钩。苏见过相爷，王妃，呃，太子妃，不敢当。呵呵呵，如今算是铲除了居心叵测之人，多过难关了。多谢相爷信任，及时写信搬来救兵。太子骁勇善战，才能化险为夷。太子妃功不可没，我已奏请皇上，为太子和太子妃重新操办婚事。啊，我想着做王妃。就有够多束缚了，没想到皇上回来还要立王爷为太子，太子妃更难做。其实，十五年前我有一个可爱的女儿，只是却被人拐走了。啊，不是吧？难道我就是？张嬷嬷到。白如酥，太后娘娘宣你进宫。是。没关系，我去看看。最大的光丧，如素，你可知哀家宣你进宫所谓何事？不知。如今子恒被立为储君，日后他是要当皇帝的人。你认为你当得起皇后之位吗？既你是太子，关于你的婚事，柳相提了，应当重新操办我与苏苏的婚事。我正在准备，日子已经定好了。不是你与白如苏的婚事。而是太子妃的人选，不应该是他。那应当是谁？我与太后商量
挑选了几位家世好、才情好、教养好的女子，今后才能成为你登基继位的助力。你是说，苏素无能无德吗？朕知道你与她共患生死，感情深厚，她也是个好孩子，有本事有能力，但她的出生不明。怎么能成为皇后？后宫的妃嫔，绝非只是妻妾，他们都代表着一方势力。你可以将白如苏放在身边，怎么宠她都行。但是，我承诺过，一生一世一双人。您是知道的，我言出必行。子桓，你怎么就不听劝？朕都是为了你好。他是我的救赎。也是我再次站在这里的原因和理由。儿臣愿意放弃一切，只求和他相守。你什么意思？儿臣愿意放弃太子之位，只求父皇允我和他长相厮守。你，父皇，儿臣先行告退了。你不后悔？绝不后悔。朕允了。去娶你想娶的人吧，朕相信你的能力。多谢父皇。回答我，你认为你当得起太子妃之位吗？对我而言，没有当不当起的问题，只有我愿不愿意当的问题。愿不愿意？你也太高看你自己了吧！皇帝会劝说太子，让他另择良配。父子恒不会选别人。你根本没有为子恒着想，他身边之人应当是出身贵族，阶级思想观念要不得，人生而平等。你在胡言乱语什么？哀家今日与你说此事，已是给你脸面。知情识趣的，你就在子恒身边坐享，这样，他才能成大业。如果连对我心爱之人的承诺都做不到，要这大业又有何用？无论贫穷富贵，此生。只娶一人，胡闹！父皇已准许了。他也跟着你们胡闹，太子妃之选，岂能儿戏？柳清源，柳相求见。轩，臣见过太后，今日前来只为一事。哀家正在处理家务事。太子妃乃是臣失散多年的亲生女儿啊！什么？白如苏是你的女儿？臣已查实。请太后恩准，太子和太子妃重办婚礼之事。哀家老了，随你们去吧。今日太子和太子妃大婚，听过他们的传闻了吗？共患难，同甘苦，守得云开见月明。太子是我大梁战神，守护百姓平安；太子妃悬壶济世，更是才情俱佳。这是什么神仙眷侣啊？听闻太后还曾阻挠，谁曾想一贯被诟病出身的太子妃，竟是相府千金。来了来了，看新人了。回想半年前，已经恍若隔世。我原本以为，我的人生就已经到此为止了。瞎说什么傻话！我是妙手神医，你不会死的。是，因为有你，所以以后。换我护你，我知道呀，所以我在太后面前那样有底气。你为什么不直接跟太后说？你就说我是相府千金？大概不想吧。我仍旧希望，父皇他们不是因为你的身份而接纳你，你就是你，我喜欢的人只是你。我也喜欢你